दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक जोम्बी एपोकलिप्स मूवी को जिसका नाम है एपोकलिप्स जी तो कहानी की शुरुआत होती है बार्सिलोना शहर से जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत और शांत दिखाई देता है अब इसके बाद हम इस शहर में रहने वाले एक आदमी मानल को भी देखते हैं जो अपनी बहन बेलेन के बेटे के साथ मस्ती कर रहा था और ये देखकर मानल की वाइफ जूलिया काफी खुश होती है इसके बाद मानल अपनी बहन बेलेन को बाय बोलकर अपने घर जाने लगता है लेकिन अब रास्ते में ही जूलिया मानल से लड़ाई करने लगती है और पूछती है की आखिर तुम्हें बच्चा चाहिए या फिर नहीं और इसी बीच जूलिया की कार एक दूसरी कार से टकराने वाली होती है लेकिन जूलिया किसी तरह से कार का ब्रेक मारकर उसे रोक देती है लेकिन अब कार रोड के बीच में ही आ चुकी थी और तभी एक ट्रक इनकी कार को उड़ा देता है और इनका काफी भयानक एक्सीडेंट हो जाता है अब इसके बाद कहानी एक साल आगे जाती है जहाँ मानल अपने घर में बस अपनी कैट लोकलो के साथ होता है और उसकी वाइफ जूलिया उस एक्सीडेंट में मर चुकी थी यहाँ मानल के घर में टीवी पर एक न्यूज आ रही थी जिसमे सरकार अपने देश के बॉर्डर को बंद करने की बात कर रही होती है और इसी चीज को लेकर देश में काफी हंगामा चल रहा था और सरकार ये सब बस देश में फैल रहे एक खतरनाक वायरस को खत्म करने के लिए कर रही थी साथ ही यहाँ पर हमें इस वायरस से इन्फेक्टेड एक आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल एक जोम्बी की तरह हरकतें कर रहा था अब इसके बाद मानिल कुछ लोगो को अपनी बोर्ड दिखाने आता है जहाँ उसे जूलिया का एक ब्रेसलेट बंधा हुआ दिखाई देता है और उसे देख मानिल को अपनी वाइफ जूलिया के साथ बिताया हुआ समय याद आने लगता है इसके बाद मानिल घर वापस आकर उस ब्रेसलेट को लोकलो के गले में डाल देता है तभी उसकी बहन बेलेन भी मानल के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड मारियो को किसी दूसरे शहर कैनेरी में ट्रांसफर किया जा रहा है और तुम्हें भी हमारे साथ ही चलना चाहिए क्योंकि इस समय में देश में हर तरफ वायरस फैलता जा रहा है और सरकार कभी भी यहाँ पर लॉकडाउन लगा सकती है और इस तरह तो तुम अकेले अपने घर में बंद हो जाओगे लेकिन यहाँ पर मानिल अपने घर से कहीं भी जाने से मना करने लगता है और कहता है की मैं अपने घर में लोकलो के साथ ही रह लूंगा लेकिन अब यहाँ पर बेलिन के ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर मानल मान जाता है वो अगले दिन कैनरी शहर जाने लगता है तभी उसे कार के रेडियो पर न्यूज मिलती है कि देश में टीएसजे वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और इस वायरस से इन्फेक्टेड होते ही इंसान की तबीयत काफी तेजी से खराब होने लगती है और ये वायरस तभी फैलता है जब वायरस ऐसी इन्फेक्टेड आदमी किसी दूसरे इंसान को काटे ये सब बातें मानल को काफी अजीब लगती है इसके बाद मानल कैनरी जाने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाता है लेकिन अब तभी अचानक से सारी की सारी फ्लाइट्स एक साथ ही कैंसिल हो जाती हैं और ये देखकर लोग एयरपोर्ट पर ही शोर मचाने लगते हैं और एक आदमी जबरदस्ती फ्लाइट में जाने के लिए गार्ड्स पर गन पॉइंट करने लगता है यहाँ बेलिन भी मानल को कॉल करती है और कहती है की ये वायरस अब बहुत ही तेजी ऐसी फैल रहा है इसीलिए तुम तुरंत ही घर चले जाओ और घर ऐसी कहीं भी मत जाना ये सुनकर मानल जल्दी ऐसी अपने घर जाने लगता है लेकिन अब तभी रास्ते में मानल एक ट्रैफिक जाम में अटक जाता है इसके बाद मानिल अपनी कार को छोड़कर पैदल ही घर जाने लगता है तभी उसे अपने पड़ोसी के यहाँ पर काफी सारी पुलिस दिखाई देती है जो कि उसके पड़ोसी को जबरदस्ती पकड़कर कहीं ले जा रही थी तभी मानिल अपने पड़ोसी के पास जाकर उसे देखता है जो कि अब वायरस से इन्फेक्टेड होकर जोम बन चुका था और ये देखकर मानिल हैरान रह जाता है इसके बाद मानिल अपने घर भी आ जाता है फिर अगले दिन फिर से बेलिन मानिल को कॉल करती है और उसे बताती है कि सरकार लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए सेफ्टी कैंप में ले जाने वाली है लेकिन आर्मी का ये मानना है कि सभी लोग अगर एक ही जगह पर होंगे तो ये वायरस उनके बीच तेजी से फैल सकता है इसलिए तुम उन लोगों के साथ कहीं पर भी मत जाना ये सुनकर मानिल भी बैलेंस से घर में रहने का ही प्रोमिस कर देता है इसके बाद मानिल अपने फोन आरोप कुछ इन्फेक्टेड होकर जोम्बी बने इंसानों की वीडियो को देखता है जो दूसरे लोगो को काट रहे थे और यहीं पर एक आदमी जोम्बी से बचने के लिए लोगों को जाल से कवच बनाने की सलाह दे रहा था मानिल ये सब देख ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक पब्लिक अलर्ट नोटिफिकेशन भी आती है जिसे देखते ही मानिल तुरंत ही राशन लेने के लिए मॉल में आता है लेकिन लोग मॉल से पहले ही सारा खाने पीने का सामान ले जा चुके थे यहाँ मानिल बचे हुआ सामान लेकर घर जाने लगता है तभी उसे एक घायल ऑफिसर दिखाई देता है जो की अपने आप को उसी मॉल में लॉक कर लेता है और तभी एक दूसरे ऑफिसर के ऊपर एक जोम्बी हमला करने लगता है और उसके काट लेता है यहाँ वो जोम्बी मानल के ऊपर भी हमला करने आने लगता है लेकिन ऑफिसर उस जोम्बी की गोली मारकर उसे खत्म कर देता है तभी वो मॉल में लॉक हुआ ऑफिसर भी खुद ही जोम्बी बन जाता है और ये देखकर मानल काफी हैरान रह जाता है यहाँ ये ऑफिसर मानल से जल्दी से यहाँ से भागने के लिए बोलता है और फिर अपने आप को भी शूट करके खत्म कर लेता है क्यूँकी वो जोम्बी नहीं बनना चाहता था अब इसके बाद मानल अपने घर में आकर घर को चारों तरफ से अच्छी तरह से लॉक कर लेता है इसके बाद रात के समय सोल्जर्स सभी सिविलियंस को सेफ्टी कैंप ले जाने लगते हैं लेकिन मानल अपने घर से कहीं भी नहीं जाना चाहता था उसे पता था कि सभी लोग एक साथ मिलकर सेफ नहीं रह पाएंगे और इसीलिए ऑफिसर्स के बुलाने पर मानिल अपने घर से बाहर नहीं जाता
ताकि अब जोम्बीज के काटने पर उसे ज्यादा असर ना हो और अब मानिल एक एक करके सभी घरों में जाकर खाना ढूंढने लगता है लेकिन उसे किसी भी घर में खाने का सामान दिखाई नहीं देता तभी एक घर में मानिल को एक बुढ़ी लेडी भी दिखाई देती है जिनका नाम गेबरियाला था और यहाँ गैब्रियाला मानिल को बताती हैं कि मेरे बच्चों को सोल्जर्स सेफ्टी कैंप ले गए थे लेकिन अब मेरा उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और उनके साथ क्या हुआ वो लोग कैसे हैं ये मुझे नहीं पता ये सुनकर मानिल भी गैब्रियाला को बताता है कि मैं वायरस फैलने से पहले कुछ भी खरीद नहीं पाया था और अब मेरे पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया है इसीलिए मैं खाना ढूंढ रहा हूँ ये सुनकर गैब्रियाला मानिल को कुछ घर बताती हैं और उन्हें चेक करने के लिए बोलती हैं क्योंकि बूढ़ी आंटी दूसरों के घरों में झांकने में एक्सपर्ट थीं और इन्हें पता था कि कौन से घर में क्या सामान मिल सकता है और इनके कहने पर मानिल उन घरों में भी जाता है जहां पर उसे थोड़ा बहुत खाने का सामान मिल जाता है यही एक घर में मानिल को एक बाइक भी मिलती है जिससे मानिल अब दूर के घरों में भी जाकर खाने का सामान इकट्ठा करने लगता है लेकिन अभी मानिल और गैब्रियाला के पास बस कुछ दिनों का ही खाना इकट्ठा हो पाता है और ये देखकर गैब्रियाला कहती है कि इससे अच्छा तो हम आर्मी के साथ ही चले जाते क्योंकि यहाँ तो इस तरह हम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे ये सब सुनकर अब मानिल अपने उसी पड़ोसी के घर में आता है जो कि जोम बन गया था यहाँ मानिल को एक लड़का भी दिखाई देता है जो कि मानिल को देखते ही यहाँ से डरकर भाग जाता है और तभी एक अलमारी में मानिल को काफी सारा खाने का सामान दिखाई देता है इसके बाद मानिल और गैब्रियाला दोनों साथ मिलकर डिनर करने लगते है जहाँ पर गैब्रियाला मानिल को बताती है की मेरी फैमिली मुझे बिना बताए ही यहाँ से चली गई थी और उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया शायद मैं उनके ऊपर बोझ थी लेकिन मुझे उन सभी की बहुत याद आ रही है साथ ही यहाँ पर गैब्रियाला मानल से उसकी वाइफ के बारे में भी पूछती है और उस पर मानल गैब्रियाला को बताता है कि मेरी वाइफ पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में मर गई मानल हर रोज की तरह आज भी अपनी एक वीडियो बनाता है और उसे अपनी बहन को सेंड कर देता है ताकि एक दिन नेटवर्क मिलने पर ये सारी वीडियो उसकी बहन बैलन के पास पहुँच जाए अब इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक्सीडेंट होने के बाद मानिल और जूलिया को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया गया था यहाँ अब प्रेजेंट टाइम में गैब्रियाला वॉकी टॉकी की मदद से मानिल से बात करती है और उसे रेडियो ऑन करने के लिए बोलती है मानिल अपना रेडियो ऑन करता है इस पर इन्हें कुछ सर्वाइवर्स के बारे में पता चलता है जिन्हें सरकार कैनरी शहर में भेजने वाली थी और ये खबर सुनकर मानिल गैब्रियाला ऐसी उसी कैंप में चलने के लिए बोलता है जहाँ सर्वाइवर्स मौजूद है और कहता कि हमारे पास खाना भी खत्म होने वाला है अगर हम लोग कैंप में नहीं गए तो हम वैसे भी यहाँ पर मर ही जाएंगे लेकिन यहाँ पर गैब्रियाला जाने से मना करने लगती हैं और कहती हैं कि मैं चल नहीं सकती इस पर मानिल गैब्रियाला से कहता है कि आप ये सब मुझ पर छोड़ दो मैं किसी तरह आपको अपनी बोर्ड तक ले जाऊंगा और ये सुनकर गैब्रियाला चलने के लिए मान जाती है फिर इसके बाद अगले दिन मानिल सारी तैयारी करके गैब्रियाला से बात करने की कोशिश करता है लेकिन गैब्रियाला उसकी बातों का अब कोई भी जवाब नहीं देती और ये देखकर मानिल गैब्रियाला के घर में आता है और उसे यहाँ पर गैब्रियाला मरी हुई मिलती हैं जो देखकर मानिल को काफी दुख होता है अब इसके बाद मानिल अपने घर वापस जा ही रहा था कि तभी रास्ते में एक जोम्बी उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे काटने की कोशिश करने लगती है लेकिन मानिल के डाइविंग सूट की वजह से वो उसे नहीं काट पाती और मानिल उस जोम्बी को खत्म कर देता है इसके बाद मानिल बाइक लेकर उन्हीं सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है तभी उसे रास्ते में एक ब्रिज बंद दिखाई देता है जो देखकर मानिल अब जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगता है तभी उसके पीछे काफी सारे जोम्बी लग जाते हैं लेकिन मानिल किसी तरह से जोम्बी से लड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है तभी उसके सामने लाशों का एक ढेर आता है जिस वजह से मानिल बाइक से नीचे गिर जाता है इसके बाद मानिल जल्दी से उठकर अपनी बाइक को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन अब वो बाइक स्टार्ट नहीं होती और जोम्बिस उसके पास आने लगते हैं। ये देखकर मानिल जंगल के रास्ते से पैदल ही भागने लगता है और एक बोर्ड के पास आ जाता है जहाँ पर उसकी बोर्ड खड़ी हुई थी लेकिन अब वो देखता है की यहाँ की सारी बोर्ड लोग पहले ही लेकर भाग चुके हैं लेकिन काफी देखने पर मानिल को इस जगह पर एक बोर्ड खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि किनारे से काफी दूर थी ये देखकर मानिल पानी में तैरकर बोर्ड के पास आ जाता है और उसे चेक करने लगता है तभी मानिल को इस बोर्ड पर एक बेबी जोम भी दिखाई देता है जिसे देखकर मानिल काफी डर जाता है इसके बाद मानिल एक दूसरी बोर्ड को लेकर कैनरी शहर जाने लगता है लेकिन तभी रास्ते में ये बोर्ड भी खराब हो जाती है और तभी मानिल को पानी में मरे हुए लोगो की बॉडीज भी दिखाई देती है जो देखकर मानिल काफी डर जाता है अब तभी एक और बोर्ड भी मानिल की तरफ आती है जिसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे मानिल इन लोगों से मदद मांगता है और ये लोग मानिल को लेकर अपने शिप पर आ जाते हैं फिर मानिल के पास इन सभी लोगों का बोस उसाकोव आता है लेकिन ये सभी रशियंस थे इसीलिए विक्टर नाम का एक आदमी जो कि इनके साथ ही रह रहा था वो मानिल से उसके शहर के बारे में पूछता है इस पर मानिल उसे बताता है की मैं पासी के शहर में रहता हूँ और मैं कैनरी शहर जाने के लिए घर से निक
इसके बाद विक्टर मानल से उसके काम के बारे में पूछता है इस पर मानल उसे बताता है कि मैं एक लॉयर हूं और मेरी सोलर पैनल की एक फैक्ट्री भी है लेकिन ये सुनकर विक्टर मानल के लॉयर वाली बात उषाकोव को नहीं बताता और उससे कहता है की मानल एक इंजीनियर है और फिर विक्टर मानल से कहता है की इन लोगो को लॉयर्स पसंद नहीं है इसलिए मैंने तुम्हें इंजीनियर बताया है इसके बाद विक्टर मानल को बताता है की मैं एक पायलट हूँ और मैं यहाँ पर फाइटर प्लेन उड़ाने आया था लेकिन तभी ये सब हो गया और मैं इन लोगों के बीच में फंस चुका हूँ फिर विक्टर मानेल को सोने के लिए एक रूम देता है और उससे कहता है कि कल तुम हमें बताना कि हमारे मतलब का जरूरी सामान शहर में हमें कहाँ पर मिलेगा इतना बोलकर विक्टर यहाँ से चला जाता है अब इसके बाद रात में सोते समय मानल को कुछ अजीब सी आवाजें भी आती है मानल उठ बाहर देखता है जहाँ पर कुछ और सर्वाइवर्स भी शिव के पास ही आ रहे थे फिर अगले दिन मानल विक्टर के पास आता है तो देखता है की विक्टर को काफी ज्यादा चोट लगी हुई है और यहाँ पर विक्टर मानल को बताता है कि मैं रात के समय सीढ़ियों से गिर गया था यहाँ पर मानल अब विक्टर से रात में आए हुए उन्हीं सर्वाइवर के बारे में पूछता है लेकिन विक्टर उससे कहता है कि कल शिप पर कोई भी सर्वाइवर नहीं आया था और विक्टर की ये बात मानल को काफी अजीब लगती है अब इसके बाद मानल विक्टर और उशाकोफ को शहर में मौजूद एक कार फैक्ट्री के बारे में बताता है और कहता है की तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे मतलब का सामान मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर मानल को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि रात को शिप पर आए हुए वो लोग कहाँ पर गए अब तभी मानल को एक आदमी जो कि शिप के बेसमेंट से निकल रहा था वो मानल को बेसमेंट के पास से भगा देता है और ये देखकर मानल विक्टर के पास आता है और उससे कहता है कि कल रात को जो सर्वाइवर्स यहाँ पर आए थे क्या वो बेसमेंट में है लेकिन इस पर विक्टर मानल से कहता है की तुम बस उशाकोफ की मदद करो और बाकी सब भूल जाओ ये बात सुनकर मानल समझ जाता है कि वो अभी शिप पर एक कैदी बन चुका है और ये सब जानकर मानल विक्टर से कहता है कि मुझे एक हेलीकॉप्टर के बारे में पता है और अगर तुम चाहो तो हम साथ में उस हेलीकॉप्टर को लेकर कैनरी शहर जा सकते हैं लेकिन विक्टर ऐसा करने से मना कर देता है इसके बाद मानल यहाँ से भागने की तैयारी करता है और रात के समय चुपके से शिप के बेसमेंट में आ जाता है जहाँ पर उसे वही सर्वाइवर्स बंधे हुए दिखाई देते हैं मानल उन्हें खोलने लगता है लेकिन ये सर्वाइवर्स डर की वजह से शोर मचाने लगते हैं और ये सुनकर एक आदमी गन लेकर यहाँ पर आ जाता है वो एक सर्वाइवर को शूट करके मार देता है और मानल पर गन पॉइंट कर लेता है लेकिन अब तभी विक्टर यहाँ पर आ जाता है और वो उस आदमी पर हमला कर देता है और रस्सी से उसका गला दबाकर उसे खत्म कर देता है यहाँ अब विक्टर और मानल दोनों शिप से भागने लगते हैं तभी उशाकोफ के साथ ही इन लोगों के ऊपर गन से फायर करने लगते हैं जिसमे विक्टर को एक गोली लग जाती है लेकिन ये लोग किसी तरह से वोट लेकर यहाँ से भाग जाते हैं अब इसके बाद मानल विक्टर को लेकर किनारे पर आता है और कार में बिठाकर उसी हॉस्पिटल के पास जाने लगता है जहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था रास्ते में विक्टर मानल को बताता है कि उषा को अपने रहने के लिए एक जगह बना रहा है और जो इंसान उसकी बात मानेगा वही बस वहाँ पर जिंदा रह पाएगा वरना उषा को सभी को मार देगा अब इसके बाद मानल विक्टर को लेकर उसी हॉस्पिटल के पास आ जाता है जहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था लेकिन अब मानल देखता है की कोई पहले ही हेलीकॉप्टर को यहाँ ऐसी ले जा चुका है और अब तभी एक जोम्बी इनके ऊपर हमला करने लगता है मानल उस जोम्बी को गन से शूट करके खत्म कर देता है और यहाँ आने वाले दूसरे जोम्बी को भी मारने लगता है इसके बाद मानल विक्टर को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है जहाँ आकर विक्टर मानल से अपनी गोली निकालने के लिए बोलता है और ये सुनकर मानल परेशान हो जाता है अब तभी विक्टर की जान बचाने के लिए मानल उसकी गोली निकालने का सामान ढूंढने लगता है तभी उसे यहाँ पर किसी इंसान के बोलने की आवाज आती है और मानल पता लगाने के लिए बाहर आता है और हॉस्पिटल में मौजूद सर्वाइवर्स को ढूंढने लगता है तभी वो देखता है कि ये आवाजें तो एक जाल के अंदर से आ रही हैं। मानल इन सर्वाइवर्स से बात करने की कोशिश करने लगता है और तभी एक जोम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है और मानल उस जोम्बी के सर में तीर घुसा उसे खत्म कर देता है लेकिन अब तभी काफी सारे जोम्बिस मानल की तरफ आने लगते है और ये देख मानल यहाँ ऐसी भागने लगता है वो जोम्बिस को एक डोर के पीछे लॉक कर देता है तभी एक लुशिया नाम की लड़की यहाँ पर आती है जो कि मानल और विक्टर को लेकर अपने साथ हॉस्पिटल में बनी हुई एक सेफ जगह पर आ जाती है जहाँ पहले से ही एक लेडी और तीन बच्चे मौजूद थे और यहाँ पर लुशिया और ये लेडी दोनों विक्टर की गोली निकालने के लिए उसे ले जाती है और मानल भारी रुक बच्चों को लुकोलू से मिलवाने लगता है फिर लुशिया भी विक्टर की गोली निकाल बाहर आ जाती है और मानल को बताती है की विक्टर अब जल्दी ही ठीक हो जाएगा फिर मानल लुशिया को ये सब करने के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि हम तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेने आए थे ताकि हम लोग कैनरी शहर जाकर वहाँ सेफ हो सकें लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं ये बात सुनकर लुशिया मानल को हॉस्पिटल की छत पर लेकर आती है और एक दूसरा हेलीकॉप्टर दिखाती है जो की इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में रखा गया था लेकिन अब उसके चारों तरफ काफी सारे जोम्बीज मौजूद थे और ये देखकर लुशिया मानल को बताती है की हम लोग बिना हथियारों के हेलीकॉप्टर के पास नहीं जा पाएंगे लेकिन यहाँ पर कुछ टनल्स भी बनी हुई हैं जिसस
साथ ही ये दोनों मानिल को इन बच्चों के बारे में भी बताती है और कहती है की इन बच्चों के माँ बाप अब मर चुके हैं और ये सारे बच्चे काफी अकेले हो गए हैं यहाँ बातों ही बातों में मानिल भी लूशिया को बताता है कि मेरी वाइफ की डेथ भी इसी हॉस्पिटल में हुई थी अब इसके बाद मानिल उसी ऑपरेशन रूम में आता है जहाँ पर उसकी वाइफ की डेथ हुई थी और मानिल अपनी वाइफ को काफी ज्यादा याद करने लगता है फिर मानिल अपनी वाइफ का वही ब्रेसलेट हॉस्पिटल बेड पर ही बांध देता है अब अगले दिन मानिल फिर से हॉस्पिटल की छत पर जाकर हॉस्पिटल को देखने लगता है और तभी अचानक से उसके फोन में नेटवर्क भी आ जाते हैं और बेलन की काफी सारी वीडियोस मानिल के पास आ जाती हैं और मानिल को पता चलता है कि बेलन बिल्कुल ठीक है लेकिन वो उसे काफी मिस कर रही है और ये सब देख मानिल काफी खुश होता है यहाँ पर मानिल ये सब देख ही रहा था की तभी उसे गोलियाँ चलने की आवाज आती है और मानिल को पता चलता है की उषा कोव और उसके साथ अब हॉस्पिटल में आ रहे हैं और ये देखकर मानिल तुरंत ही लूशिया के पास आ जाता है और उससे कहता है कि हमें हेलीकॉप्टर को लेकर तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा वरना अगर हेलीकॉप्टर उषाकोव के हाथ लग गया तो हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे अब इसके बाद ये सभी लोग हेलीकॉप्टर के पास जाने लगते हैं तभी एक जोम्बी इनके ऊपर हमला करता है और सिसिलिया के काट लेता है तभी लूशिया अपनी कुल्हाड़ी से उसे खत्म कर देती है लेकिन अब सिसिलिया इन्फेक्टेड हो चुकी थी और अब वो सभी लोगों को अपने बिना ही आगे भेज देती है तभी इन्हें एक जगह पर काफी सारे जोम्बीज भी दिखाई देते हैं जो देखकर ये लोग बिना शोर करे ही अब आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन तभी एक बच्ची को उसकी मोम दिखाई देती हैं, जो कि जोम्बी बन चुकी थी और वो बच्ची अपनी मोम को आवाज देने लगती है लेकिन मानिल उसे शांत करा देता है और आगे बढ़ने लगता है लेकिन अब तभी जोम्बीज इनके ऊपर हमला करने लगते है जो देखकर मानिल उस बच्ची के साथ एक अलमारी में छुप जाता है और फिर कुछ समय बाद उसाकोव के साथ ही पर आते हैं और गन से यहाँ पर मौजूद सभी जोम्बीज को खत्म कर देते हैं फिर उषाकोव के साथियों के जाने के बाद मानिल उस बच्ची को लेकर विक्टर और लूशिया के पास आ जाता है जो कि दूसरे रूम में थे फिर ये लोग देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के पास पहुंचने के लिए अभी भी इन्हें कुछ जोम्बीज के बीच से गुजरना होगा और ये देखकर मानिल के दिमाग में एक आइडिया आता है वो काफी सारे जाल को अटैच करके सभी लोगों के लिए एक कवच बना लेता है जिससे जोम्बीज इन्हें नहीं काट पाते और ये सब किसी तरह से हेलीकॉप्टर के पास आ जाते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं लेकिन अब विक्टर हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने में टाइम लगाने लगता है और मानिल बाहर उतरकर अंदर आ रहे जोम्बी से फाइट करने लगता है मगर अब तभी उषा को अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है और इन सभी पर गन पॉइंट कर लेता है लेकिन तभी मानिल एक डोर को खोल देता है जिससे काफी सारे जोम्बीज अंदर आ जाते हैं और उषा को उसके साथियों पर हमला करके उन्हें खत्म करने लगते है और तभी मानिल भी किसी तरह से जोम्बी से बचता हुआ हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और ये सभी लोग यहाँ से बच जाते हैं और काफी खुश होकर कैनेरी शहर जाने लगते हैं तभी मानिल के पास उसकी बहन बेलन की कॉल आती है और मानिल बेलन से बात करके काफी खुश होता है और उसे बताता है कि मैं भी अब तुम्हारे पास कैनरी शहर आ रहा हूँ लेकिन ये सुनकर बेलन मानिल से कहती है कि नहीं तुम यहाँ मत आना यहाँ पर सब कुछ पहले से ही तबाह हो चुका है यहाँ बेलन मानिल को कैनरी शहर आने से मना करने लगती है और ये सुनकर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में